municipio de Pereira, eh, a cargo de esta oficina se encuentra el Parque Mirador Altagracia. Este es un parque que fue construido por el gobierno municipal eh, con el fin de darle un espacio de esparcimiento a la comunidad de este corregimiento. Eh, en este momento el parque está siendo administrado por el municipio, por eso eh, su entrada es totalmente gratuita, las personas pueden entrar, pueden subir a la torre, disfrutar del parque y no tiene ningún costo. Eh, aprovechamos este atractivo turístico para eh, fomentar un programa, el programa se llama Fortalecimiento Empresarial, está dirigido a, las, a los empresarios, eh, emprendedores y potenciales emprendedores que vivan en este corredor turístico, un corredor turístico que abarca el corregimiento de Altagracia y el corregimiento de Arabia. Eh, tenemos 25 personas inscritas en este momento en el programa que están participando en él. El programa consiste en una ruta empresarial que se hace a través de uno de los sedes de desarrollo empresarial que maneja la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, donde tenemos profesionales que los apoyan a ellos para organizar sus ideas de negocio, establecer su marca, sacar los registros sin BIMA, potenciar habilidades como la atención al cliente, las finanzas, contabilidad, todo este tipo de cosas, eh, para que ellos vayan surgiendo y dejen de ser emprendedores y se conviertan en empresarios. Les damos la oportunidad acá en esta gran plazoleta de utilizarla como vitrina para que ellos puedan exponer sus productos. Entonces ellos están aquí de domingo a domingo, que es el horario que, eh, que tiene el parque, y pueden exponer sus productos. Esto se hace de manera rotativa, porque pues todos, como pueden ver, no caben a la vez acá en el parque, entonces los dejamos tres, cuatro meses acá, luego salen y descansan dos meses y le damos la oportunidad a otras personas que, que lleguen. Entonces en el 2013, cuando yo eh, me independicé, yo ya había montado una droguería con mi papá acá en el pueblo y como yo tenía la fundación de telecomunicaciones, veníamos y le enseñábamos fútbol a los niños, allí en la escuela y me empecé como a involucrar otra vez con el corregimiento. Y entonces en esa época yo recibía mucho extranjero y no había dónde ir a tomar café especial en Pereira. Entonces la mayoría de los extranjeros que venían, venían era... A, a probar el café que les gustaba, más que todo el europeo, chefs europeos. Entonces, si tomaban mejor calidad por allá, entonces venían acá a buscar esa calidad y se dan cuenta que en la calle no encontraban esa calidad. Eso nos empezó a generar la curiosidad de, hay que, yo ya vendía café, entonces hay que sacar una tienda de café especial. Entonces, en un almuerzo familiar, yo vi una montaña, nos fuimos para, para la Florida y vimos una montaña y Ole, y alta gracia con esa vista, montemos un café allá, entonces le propusimos a mi tío, mi tío estuvo de acuerdo y empezamos a montar el café acá, en esa época. Entonces nosotros abrimos para el 2014, en agosto del 2014 empezamos a abrir. Empezamos un proyecto pequeño y nosotros dijimos, no, pues con tal de tener una casa autosostenible de campo, pues ya con eso... Estamos bien, como traer los amigos, hacer propuestas gastronómicas, nuestras preparaciones locas de café y se fue creciendo la situación y ya cambió mucho es con respecto a cuando se empezó el parque. ¿Por qué los vendo? Porque me gusta, por decir algo, los deditos. Siempre los he vendido, los he hecho desde que estaban mis niños pequeños para poderles ayudar con lo del estudio y todo. Y me gusta trabajar para salir adelante. Me ha beneficiado mucho. Yo allá fue donde pudimos como salir un poquito a brote porque éramos todas dos tímidas y y muy fuerte para uno trabajar así, pero fue una ayuda grande. ¿De dónde le sale, le sale a usted la idea de hacer jugo de yuca? No, un día tenía yo mucha yuca, me regalaron yuca y tenía mucha, entonces yo cociné, le hice para el almuerzo, bueno, para todo, y entonces quedaba todavía mucha yuca, yo un día me puse a cocinarla y, y me dio la idea de coger y y licuarla para hacer, yo le dije, voy a hacer un jugo, pero pues yo misma. Me dijo, voy a hacer un jugo, y lo ensayé, le eché canelita y clavos, me, 
me supo bueno. Y ya después ya le eché la lechita. Y cuando usted, cuando la gente ve el letrero de jugo de yuca, ¿qué, qué le dicen? No, la gente dice jugo de yuca, ¿cómo así que jugo de yuca? Vamos a probar. ¿Y qué y le ya. dicen después de probarlo? Dicen que sabe bueno, que sabe avena. ¿Y, ¿Y los que han venido a tomar jugo de yuca, vuelven por el jugo de yuca? Vuelven por el jugo de yuca. O sea, repite. repite. Ya, deme otro vasito. O sea, ¿usted es la única en Pereira que vende jugo de yuca? Yo no sé. Yo no sé, señor, si seré la única, no sé. Uno se aterra que llega a hacer capacitaciones o sensibilización a algunas veredas y las personas le preguntan a uno, paisaje cultural catar, ¿qué es eso? Y eso a mí para qué me sirve. ¿Cómo? Yo vivo aquí en la zona de amortiguación del paisaje, yo no sabía. Entonces, como que a raíz de eso no ha habido un arraigo por la declaratoria, porque si los mismos cafeteros no lo saben, no lo entienden o no les interesa, pues no ha habido un arraigo. Uno podría decir, ¿qué ha faltado? Bueno, control, sí, supuestamente también control. ¿Qué ha faltado? Articular la declaratoria del paisaje cultural cafetero con las herramientas que tiene, por decir algo, el municipio, como es el plan de ordenamiento territorial. ¿sí? En este momento, nosotros desde la Oficina de Turismo estamos luchando porque en el plan de ordenamiento territorial, que en este momento está como en una... lo están pues revisando como para organizarle algunas cositas, que nos incluyan eso, que se tenga muy en cuenta los usos del suelo en las áreas rurales, los permisos de construcción, que la gente no construya por construir, que siga unos lineamientos, de visibilizar el problema, decir, mire, es que está pasando esto, y turismo es transversal a todo. Entonces el territorio tiene que legislar pensando en eso, pensando en el turismo, pensando en la declaratoria, pensando en que en muchas partes el turismo está saliendo de las manos. Se está saliendo de las manos y está, está siendo un detonante que no trae beneficios, sino que trae problemas. Porque en muchas partes, por decir algo, eh, para que tengan agua los hoteles, se tiene que quedar sin agua la comunidad. Entonces, eso no debe ser así. Entonces se debe pensar en todo eso. Estamos en conversaciones, estamos en unas mesas de trabajo, haciendo ver todo lo que nosotros hemos encontrado en los territorios rurales, porque nosotros no solamente intervenimos a este corredor, sino otros y haciéndoles ver para mirar cómo entre todos construimos como unas herramientas que queden de una manera u otra legalizadas en el POT que nos permitan hacer un control al desarrollo turístico. Porque el desarrollo turístico se viene, porque sí y porque no. Usted va por un corredor y usted a los ocho días pasa y ya encuentra negocios nuevos. ¿Por qué? Porque es que eh, el turismo es espontáneo. El turismo, el turismo nace y crece a partir de la demanda. Entonces eso es lo que está pasando aquí en el corregimiento. Como empezó a llegar tanta gente, entonces las personas se van, van viendo la oportunidad de ampliar su sala, de mejorar, de pintar, de poner un negocito. Entonces eso está pasando en todos los corredores. Entonces sí o sí turismo llega, sí o sí va a haber, va a haber que hacer cambio. Pero entonces el, el Estado, el municipio en este caso, pues se va quedando como atrás de la situación porque no se da ni cuenta. Entonces cuando ya se dan cuenta ya no hay nada que hacer construcciones están hechas, ya las cosas ya, ya han cambiado, los usos del suelo están siendo mal utilizados. Entonces nosotros pues estamos ahí como aportando el granito de arena desde lo que podemos hacer misionalmente como oficina de turismo, frente a planeación, infraestructura, todas estas otras entidades que serían transversales a toda esa problemática.